ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് പഴവും അതുപോലെ ഈത്തപ്പഴവും വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൽവ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതൊരു അരക്കപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏലക്ക പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പഞ്ചസാരയൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് പഴം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ബൗളിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഈത്തപ്പഴം കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു ജാറിലോട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും അടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിത് നമ്മുടെ ബൗളിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ വറുത്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു ബൗളിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാനിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പഴത്തിൻ്റെയും മിക്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും വേണ്ട അത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും നമ്മളിതിലോട്ട് ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഇനി വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതുപോലെ പാനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തൊരു രീതിയിലാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി അതുവരെയും നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം പാനിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലോട്ട് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുക്കായി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്ന ശേഷം ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് നെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നെറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം